，这个来来来，再来再来再来他，哎呀妈，经济多了得了，不要了不要了，哎，再来我也当水，你拿回去你，哎他妈，怎么又在我纸壳里去？不要，你不要放到我车上，你拿回去。哦吼，陈师傅给挖机，纸壳拉挖机。今天这个大妈，我不要她的东西，她竟然还不高兴，具体是怎么回事呢？请大家往下看。兰兰，你在干什么？查到我嘞，查最后一点嘞。在查土啊？嗯。要不我帮你挖一下，要得吧？我挖机刚好在这里啊。可以嘞，可以嘞。我帮你挖一下嘛，反正我又不要你的钱。没麻烦嘞。没事了，没事了。这个我告诉你，我最多十分钟就可以帮你挖完。啊啊，行行啦。要你找开了，你找开，你把那个铲子收回去。哦。我帮你挖一下。啊，行行啦，谢谢。今天我经过这里的时候，看见一个大妈在这里拿个铲子，把土铲在这个花园里面。大家别小看这两对土，照大妈这个速度，估计今天一天也搞不完。但对于我们挖机来说啊，就是一二十分钟的事情。而我这个人呢，只要见到这种举手之劳的事情，不管自己有多忙，都很想去帮他们一下。毕竟我们挖机跟人工比起来，效率实在是太高了。我给大家对比一下。就这样，我挖一斗，你们说人工要挖多少铲才能够把这一斗挖满？而挖机呢，就是十来秒钟的事情。你们看这个效率有多快？大妈在前面都还没有反应过来，这一节就全部被我填满了。我们再挖几斗，把后面这里填一下就可以了。最后地上还剩余一点点黄土，大妈说要我给她扫平就行了。整个过程还不到二十分钟，就帮她把事情做好了。然后我们就把挖机开上拖车。准备前往去下一个工地干活，结果大妈就提着东西跑过来了。哎，看来今天又要跟大妈推来推去了。你干什么？师傅，辛苦你啊，那个水果子啊。这个东西不要了，这个。哎、嗯，拿这么多东西。啊哈哈。这个真的不要了。来，得得来，得得，先一次交啊。不要不要不要。来，得来得来得，来得来得，哎，不一致呀。不是，我不要，我就跟你说一下。来来来来来，过来一个水果子嘛，来，没没咱们经济多少啊？啊。那我。这我拿就拿就拿这个，来来来，得嘞得嘞得嘞得，哎呀妈，经济多嘞得喽，不要了不要了，哎得嘞，没当熊哎，又来得嘞得，不要，来得喽，没当熊来喽，不要不要，好，这个我真的不要，你拿回去，你拿回去，你得喽，你拿回去你，哎他妈怎么又在我纸壳里去？不要你不要放到我车上，你拿回去，来得嘞得，拿回去拿回去，又纸壳里又纸壳里的，得，哎。来得，来得，来得，来得，等我下次我开给你做事，我不给你做事了。是的啊，帮你忙啊，帮你忙啊。啊，不要不要了，我不要。哎，还有东西，没经济多少，鼓励啊，做他们经济小生多啊。啊，来，要这个钱是交啊。做他们这么多啊啊，做他们这么多。对，你经济，我讲经济是个水果子啊，辛苦两张啊，这一拿咋的嘞？咋不咋？你得嘞。嗯，这是,这是拿回去要的吧？辛苦的，辛苦的，辛苦的，辛苦的啊，辛苦的，哎，辛苦的，谢谢啦。咋等我老婆差不多咋样嘞？关键咋我爱咋不得嘞？关键我这帮咋关我咋不用啊？当哥的，这就当哥的，没晓得那个。那我这个我这个不好意思了，你拿这么多东西给我。哎呀呦，这个可意思了。哎，我每次做这种事，这些大爷大妈都会拿东西给我。我要是不收下他们的东西呢，他们心里又过意不去，所以搞得我特别纠结。就像今天这个大妈，如果我不收下她的东西，估计我今天是找不了了。今天又做了一件有意义的事情，帮助别人就是快乐自己。感谢大家的收看，我们下回见。陈师傅开挖机，只开拉挖机。<笑>兄弟们，先允许我笑一下啊。这个师傅简直就是我的 VIP 客户，昨天刚把他的收割机拉出来，今天他的耕田机又卸住，还差一点发车了，又把我挖机叫过来给他救援。今天说好的起步价六百米，由于耕田机往那一边倾斜的厉害，我们就用钢丝绳把这一边拉住，防止他从另外一边侧发。然后师傅就慢慢的往后面退。先把耕田机停到平的地方再说。老铁们，你们有没有觉得开耕田机和开收割机的师傅，技术都差不多，八斤八两？这就是为什么他们能够经常卸住和侧发的原因。你看，就这样前前后后倒了很多次，倒不倒得好先不说，有挖机在这里直接开上来就得了，一直往后面倒什么？整个过程三分钟不到。
，跟铁骑就开上来了。收工，六百米到手，下巴回家。当师傅下车准备给我工资的时候，他看了一下跟铁骑的女大出来了，他说是我造成的。是我强行拉他的跟贴机，造成他的女大脱轨，要我把跟贴机吊起来，把女大装进去。由于吊的方式不对，都碰到了驾驶室顶，不能这样吊。女大没有装进去，师傅就不给我工资。他说要扣我四百，要不然就让我帮他把女大装进去。我说这怎么能怪我是不是？本来都可以少一点，但是他这样说的话，我肯定不同意。结果师傅就把跟贴机放在路中间，让我过不去，要我一起帮他把女大装进去，才把那六百米给我。经过我的指挥，让他行走的时候大一点点爪哇，这样女大就慢慢的开进去了。哎，今天差一点被他上当，还好我会装女大，不然就被这个师傅套路了。以后如果还要帮他来救援，必须要长个心眼才行。今天小挣几百，生活多姿多彩。喜欢陈老师，给陈老师点个关注，点个赞，谢谢。哦，陈师傅开挖机，只开那挖机。老铁们，今天这个起步价，离我自己都有点不好意思，实在是太快了，太容易了，就跟解的差不多。又到了水稻成熟丰收的季节，就这一秋天。每年就要为我贡献两千四，为什么会给我贡献这么多呢？坐上板凳，听我慢慢讲。春耕的时候，耕田机会卸一次；现在丰收的时候，收割机又会卸一次；下半年秋耕的时候又会卸一次，然后下半年丰收的时候还会卸一次。这是今年第二次来救援，你看，就这么容易。十秒钟都不到，就把它拉出来了。从铁里开过来十分钟，救援跟贴机十秒，离我自己都不好意思收老板的这六百米。但是没办法，规矩就是规矩，只要动挖机，起步就是六百米，所以只能给东家帮点忙，把这个铁卡帮他铺高一点，不要让水流进来，给他多做十分钟。让这六百米收着心里踏实一些。我知道东家也不容易，为了不让这一亩田荒废，每年都结实种两季。但是因为旁边有鱼塘，所以常年积水，容易卸车。因为怕收割机又卸车，所以东家选择自己人工把粮食收回家。看得出来，农民伯伯还是非常辛苦的。这位师傅看着我挖机还在，所以他用收割机把能够收到的粮食全部收了，这样东家人工就可以少干一点活，一直守着收割机把这一亩田全部收完，我的任务就基本上完成了。这里有一根废旧的电杆，耕田机和收割机都不方便作业，东家让我顺便把它挖出来。几年前，这根电杆就倒在这田里面，但是我每次挖机来的时候，东家都忘记了。这次他一定要我把它挖出来，放到小路上面。本来想帮东家把电杆里面的钢筋砸出来，但是东家不让我砸，他说太麻烦我了。后来我给东家打了个五折，收了三百。关注我，每天少挣一点，生活多姿多彩。